всем привет! С вами Ахава. И пока у меня есть несколько свободных минут, хочу вам рассказать и показать, как мы тут живем уже третью неделю. Вот как раз за моей спиной происходит съемка. Вот так она выглядит в черновом виде. Бегают русские и казахи. И пока участники на старте, ведущие пишут свои подводки, вокруг сидит просто неимоверная толпа народу, которым нельзя смотреть на это, но они сидят. Точно, пойдем. Вот благодарные зрители, например, из разных стран. Всем привет! И наша тоже тут. Вот наша кошка Юля жует яблоко. Наконец-то она ест. Юля за это время похудела уже килограмм на 5, наверное. И, как говорится, это еще не предел. Вот, идем дальше. Развивается красная юбка, это Аксауле, ведущая Казахстана. Честно вам скажу, по своему опыту, находиться в длинном, по такой погоде, ну просто невозможно. Течет как в сауне. Вся... Вот она, товарищи, вся подноготная нашего проекта. Вот как раз пишется Владимир. Русский ведущий. Вам, наверное, его плохо видно за зонтиком и за отражателем света. Но я ему желаю удачи, надеюсь, он запишется с первого раза, потому что у меня сегодня это не получилось. Раза с пятого как-то родила на солнце, пока косметика не потекла. Идем дальше. Кстати, хочу обратить ваше внимание на землю, где нам приходится ходить, вот по какой траве, после дождя особенно. Может, может плохо видно, но грязь вот по колено, вот просто по колено. Был день, когда заливала площадку дождем, и я была в длинной юбке, как раз у меня был костюм, а длинная юбка, а под юбкой у меня были вот такие две резиновые сапоги. наша Марина. Марина тихо болеет за Казахстан. Марина тихо болеет за Казахстан. Тихоря, видишь, прячется. Из шатра. Марина, ну это же враги. Это же наши враги и соперники. Я же болею за самого слабого, чтобы он быстрее прошел, чтобы у нас наш Макс выиграл наконец-то это шоу. О, отличная больница. Давай, молодец. Явно не за сильного. Надо, чтобы Россия девочка прошла. Ага. Ну, она такая, к победе если с настроена, в принципе, у меня получится выиграть. Вот так вот, знаете, кто откуда может, оттуда и подсматривает. Идем дальше. Кстати, вот костюмы. Очень похожи на сумасшедший дом. Они наизнанку. Те, в которых бежали наши участники. Вполне вероятно, что это костюм Макса нашего. Наша, как э, говорят в народе, крю. Как правило, эти люди занимаются тем, что пьют мате. Вот целый день. Как голову не поверну, они сидят и пьют мате. Я же тоже привыкла к этому напитку. Вкус странный, честно признаюсь. Но что-то в нем есть, особенно после вкуса. Сидит административная группа России и Казахстана. А, кстати, вот ребята побежали уже. Ух! Вот, кстати, идет мой гребенок. Все мои, все, всеми моими лицами я обязана ей. Не знаю, что говорит, но, наверное, что-то приятное. Идем, пока не потекли. Еще у нас есть скорая помощь, которая все время дежурит на площадке. И там есть э, прекрасный врач-специалист, который вчера мне открывала чакры. Не знаю, открылись, не открылись, но чувствую себя определенно получше. Кстати, на английском она вообще не говорит. Вот сюда доставляют всех наших раненых и пострадавших. Участников. А вот и она. Вот эта трашка. Идем дальше. Впереди еще много интересного. Вот такая вот наша территория. Большая и огромная. Бегаем целыми днями. Кстати, если где-то 
можно не уследить, можно попасть в лужу. Вот прям здесь. Вот ходишь, ходишь, трава, трава, казалось бы, потом бац и по колено. Хочу вам показать, пока мы идем в том направлении, вот сердце нашего проекта. То, где, мне кажется, избываются все. Идем. Это уже пройденные этапы, забытые этапы нашей жизни. Ура! Ну вот мы здесь. Независимо от того, какая погода на улице, 40-50 градусов жары, здесь всегда прохладно и нужно вести себя тише, потому что там работает главный режиссер проекта. Идем. И зовут его отличным именем Хуан. Кстати, имеет трех детей, я уже выяснила. А вот с этим парнем мы уже работали на последнем герое. Россия! Фернандо. Здесь ты живешь в Украине. Привет! Вот так, выглядит режиссер. Хуан. Это Хуан, я вам о нем говорю. Громко тут говорить нельзя, и долго мы тут находиться тоже не будем, но пока посмотрите на экранчик, это очень интересно. Да, давай бежали. Quién va primero?